हे माई नेम इज हैप्पी आई हेल्प कैंडिडेट्स इन डॉट नेट इंटरव्यू प्रिपरेशन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन एनी इंटरव्यू इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन एनी इंटरव्यू क्वेश्चन देन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक एन वीडियो ऑन इट सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ ए वेरिएबल ऑब्जेक्ट और फंक्शन टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म्स नाउ वट इज मल्टीपल फॉर्म्स फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश रनिंग वर्ड कैन बी यूज फॉर रनिंग ए रेस और रनिंग ए बिजनेस इन बोथ केसेज द वर्ड रनिंग इज सेम बट द मीनिंग इज डिफरेंट तो दिस इज मल्टीपल फॉर्म्स मल्टीपल फॉर्म्स कैन बी अचीव इन शी शार्प वाया पॉलीमॉर्फिज्म लेट्स सी द कोड एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी वी हैव टू फंक्शन विद द सेम नेम एड बट हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स हाउ मल्टीपल फॉर्म्स बिकॉज वन इज एडिंग टू इन टीचर्स and another one is adding two strings so functions with same name but having multiple forms is the polymorphism and this type of polymorphism is called method overloading because we are overloading the method here now if you will see in the client code then i is the variable which is receiving the integer value and str is the variable which will receive the string value so this type of polymorphism polymorphism is what i said is method overloading now there are two types of polymorphism we have one is compile time and another one is run time what is the difference between so compile time is basically the overloading and run time is overriding compile compile time means when you build your project in dotnet then dotnet framework started converting your c sharp code into machine language and will create the dlls right then this duration of conversion is called compile time so why it is called compile time why overloading is called compile time because at the time at the compile time your dotnet frameworks knows that these two add methods are different their name is same but they are different methods they are doing different functionalities so they know this thing at the compile time only that's why overloading is compile time and similar way run time is when you will run your program so after building your program in the dlls it will run right it will uh, it will execute and show will show you the output so that is that duration is run time and at that time point of time the overriding will be recognized so we will see the overriding in detail in upcoming questions i hope polymorphism and its types are clear now uh, if you have any query about this question then please post the your question in the comments section